வணக்கம் இன்னைக்கு டிஸ்கிரீட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்டில் அல்ஜிபரை ஸ்ட்ரக்சர் யூனிட்டில் குரூப்ஸுங்கிற டாப்பிக்லேருந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு நாலு ஈக்குவன்ஸ் கிளாஸஸ் கொடுத்துட்டு அந்த செட்டுக்கு ஜீனு நேம் கொடுத்து அந்த ஜீங்கிற செட் அண்டர் மல்டிபிளிகேஷன் மாடல் ஆஃப் ஃபைவில் அபேலியன் குரூப்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இது ஃபைனைட் செட்டுங்கிறதுனால நம்ம காம்போசிஷன் டேபிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அதில் க்ளோஷர் அசோசியேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி இன்வர்ஸ் காமடேட்டிவ் இது அஞ்சையும் வெரிஃபை பண்ணிட்டோம்னா அது அபேலியன் குரூப்பாக இருக்கும் காம்போஷன் டேபிள் போடுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த ரோலை கொடுத்துருக்க எலமெண்ட்ஸையும் காலத்தில் கொடுத்துருக்க எலமெண்ட்ஸையும் எடுத்துக்கிடுங்க ரெண்டையும் மல்டி ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக எடுத்து பேராக எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அது லெஸ் தேன் ஃபைவாக வந்தது ஆன்சர் அது அப்படியே எழுதிடலாம் கிரேட்டர் தேன் ஃபைவாக வந்ததுன்னா ஃபைவால் டிவைட் பண்ணி ரிமைண்டர் எழுதணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ இன்ட்டு டூ மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் லெஸ் தேன் ஃபைவ் அந்த ஆன்சர் அப்படி எழுதலாம் இதுவே டூ இன்ட்டு ஃபோர்னு பார்த்தோம்னா எயிட்டு எயிட்டுங்கிறது கிரேட்டர் தேன் ஃபைவ் அப்போ என்ன பண்ணணும் அதை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணணும் ஃபைவால் டிவைட் பண்ணால் கோஷன்ட் ஒன்றும் ரிமைண்டர் த்ரீயும் கிடைக்கும் அந்த ரிமைண்டரை தான் இங்கே எழுதணும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு பேராக எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த காம்போஷன் டேபிளை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் இப்போ க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி இது பண்ணுறதுன்னா எந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஆப்ரேட் பண்ணும்போது அந்த செட்டில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் வரணும் ஸோ நான் செட்டில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸை க்ரீன்லேயும் அதை மல்டிப்ளை பண்ணி வர ஆன்சரை ப்ளூலேயும் எழுதியிருக்கேன் ப்ளூவில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம்னா அந்த செட்டில் இருந்தே இருக்குது அப்போ எந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டையும் எடுத்து மல்டிப்ளிகேஷன் மாடல் ஆஃப் ஃபைவ் அப்ளை பண்ணும்போது வர்ற ஆன்சர் அந்த செட்டுக்குள்ளேயே இருக்குது அதனால் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டியை வெரிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அசோசியேட்டிவ் பொறுத்த வரைக்கும் மல்டிப்ளிகேஷன் எப்போதுமே அசோசியேட்டிவாக இருக்கும் எந்த ஒரு செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ்லேயும் ஸோ அதனால் அதுங்க ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து இல்லை ஸ்டேட் பண்ணுவோம் டூ த்ரீ ஃபோர்னு மூணு எலமெண்ட் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு டூவையும் த்ரீயும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் வரும் அந்த ஒன்னை ஃபோர் கூட மல்லி பண்ணால் ஃபோர் வரும் இப்போ அதர் ஹேண்ட் த்ரீயையும் ஃபோரையும் ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா டூ வரும் வெளியே இருக்கிற அந்த டூவையும் இந்த டூவையும் மல்லி பண்ணால் ஆன்சர் ஃபோர் வரும் ஸோ ரெண்டும் சேமாக இருக்குது அப்போ அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்துடும் ஐடென்டிட்டி பார்க்குறதுக்கு இந்த ரோ அதே ஆர்டரில் ப்ரிசர்வ் ஆகி அப்படியே வரணும் ஆர்டர் மாறாமல் இப்போ செகண்ட் ரோ தேர்ட் ரோ ஃபோர்த் ரோலாம் ஆர்டர் மாறிருக்கும் ஃபஸ்ட் ரோவில் மட்டும்தான் ஆர்டர் மாறாமல் அப்படியே வந்திருக்குது ஆர்டர் மாறாமல் வந்திருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ஒன்னுங்கிற எலமெண்ட்டு கூட ஆப்ரேட் பண்ணும்போது அதே எலமெண்ட்ஸ் அப்படியே கிடைக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ எப்போ ஆர்டர் மாறாமல் வருதோ அந்த எலமெண்ட்டு தான் நமக்கு ஐடென்டிட்டி அப்போ ஒன் தான் நமக்கு ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணுறோம் இன்வர்ஸ் பார்க்குறதுக்கு ஒவ்வொரு எலமெண்ட்ஸ்லேயும் ஒவ்வொரு ரோலையும் ஐடென்டிட்டி இருக்கும் அதை வச்சே நம்ம இன்வர்ஸ் சொல்லிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் ரோவில் இந்த ஐடென்டிட்டி இங்கே இருக்குது அப்போ ஒன்னோட இன்வர்ஸ் ஒன் செகண்ட் ரோவில் இன்வர்ஸ் இங்கே ஐடென்டிட்டி இங்கே இருக்குது அப்போ டூவோட இன்வர்ஸ் த்ரீ தேர்ட் ரோவில் ஐடென்டிட்டி இங்கே இருக்குது அப்போ த்ரீயோட இன்வர்ஸ் டூ ஃபோர்த் ரோவில் ஐடென்டிட்டி இங்கே இருக்குது அப்போ ஃபோரோட இன்வர்ஸ் ஃபோரோட இன்வர்ஸ் ஃபோர் அப்போ எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் இன்வர்ஸ் இருக்குது அதை என்னங்கிறதையும் எழுதிட்டோம் ஸோ இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் காமடேட்டிவ்க்கு இந்த டயகனில் பொறுத்து இந்த மேட்ரு இந்த டேபிள் வந்து சிமெட்ரிக்காக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒன் டூ எலமெண்ட்டும் டூ ஒன் எலமெண்ட்டும் சேமாக இருக்குது ஒன் த்ரீயும் த்ரீ ஒன்றும் சேமாக இருக்குது ஒன் ஃபோரும் ஃபோர் ஒன்றும் சேமாக இருக்குது டூ த்ரீயும் த்ரீ டூவும் சேமாக இருக்குது டூ ஃபோரும் ஃபோர் டூவும் சேமாக இருக்குது அப்போ எந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டையும் எந்த ஆர்டரில் மாற்றி மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சேமாக வருது அப்போ அந்த டயகனில் பொறுத்து அது சிமெட்ரிக்காக இருக்கிறதுனால அந்த ஆப்ரேஷன் காமடேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் எல்லா ஃபைவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் வெரிஃபை பண்ணியிருக்கிறதுனால G is an abelian group under multiplication model of 5. அப்படிங்கிறத கன்க்ளூட் பண்ணுறோம் ஸோ இதோட இந்த ப்ராப்ளம் ஓவர் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு ப்ராப்ளத்தோடு சந்திக்கலாம் நன்றி